Er du ny i Aarhus, eller ved du bare ikke, hvor du skal få tiden til at gå med i din egen by, så kig med her, for her kommer en liste over ting, du kan lave i Aarhus. På den her liste vil vi kigge på, hvad Aarhus egentlig har at byde på. Fra de oplagte museer og seværdigheder til de skjulte skatte. Stederne de kommer i en vilkårlig rækkefølge. Nummer 1. Moskov Museum. Lidt uden for Aarhus i de her smukke omgivelser, der ligger Moskov Museum. Skal vi ikke gå ind? Hvis du er vild med arkeologi og godt kunne tænke dig at høre noget om menneskets begyndelse, så er Moskov Museum helt sikkert et besøg værd. I 2014 rykkede Moskov Museum over i den her bygning, og der lavede de helt om på konceptet med nye udstillinger og en masse nye interaktive muligheder for os besøgende. Mosens ofre. Jeg tænker, det er her, vi finder gravballmanden. Det føles som mosegulvet. Kan du mærke det? Åh, oh, der er han. En af Moskovs helt store attraktioner, det er gravballmanden. Og han er faktisk 2.300 år gammel, så det er ret vildt at tænke på. Nummer 2. Green Kajak. Jeg står lige nu her på Løsbødhavnen i Aarhus foran Surf Agency. Og her der kan man låne en kajak to timer helt gratis. Det eneste, man skal gøre, det er bare at samle skrald imens. Jeg har fået fat i sådan en her, som jeg kan fange skraldet med. Så det har jeg tænkt mig at gøre, og jeg øh, vil så putte det op i den her spand. Jeg har simpelthen hørt, at der er blevet øh, samlet 36 kilo en gang på to timer. Så det har jeg selvfølgelig tænkt mig at slå. Uh! Nu sejler vi ind i en båd. Det kan umuligt være meningen. Så! Hovsa! <laughs> nu var der rigtig nok lige en lille fangst her. Ja, jeg fik nok ikke lige samlet... Øh, 36 kilo, men jeg var også kun ude 5 minutter. Det var rigtig, rigtig sjovt. Øh, man kan komme ud og sejle de her kajakker i sommerperioden, og ellers så har Surf Agency en masse andre ting, man kan lave hele året. For eksempel stand-up paddle. Nummer 3. Den gamle by. Den gamle by er selvfølgelig også med på vores liste over ting, du skal opleve, når du besøger Aarhus. Her der kan du se, hvordan man levede i gamle dage, og der er huse, der går helt tilbage til 1500-tallet. Noget af det, der også er virkelig sjovt ved at besøge en gamle by, det er at gå rundt i de små butikker. Lige nu der er jeg inde i en bagerbutik, og jeg kunne godt tænke mig sådan et øh, honninghjerte der. Mm. Det smager godt. Mm. Den gamle by er også helt vildt hyggelig om julen. Der kan man virkelig komme ned og opleve, hvordan det var at holde jul i gamle dage. Der er masser af slik, man aldrig har set før, og lækre, lækre æbleskiver, som de spiste i gamle dage. De er virkelig søde, de her små krydderibøtter. Dem gad jeg da godt have derhjemme. Den gamle by dækker også andre tidsperioder. Lige nu der befinder jeg mig i 70'er byen. Og der kan man for eksempel opleve sådan en gammel Volkswagen her. Og ellers så, hvis man kigger sig omkring, så er der helt sikkert også nogen, der vil blive ret nostalgiske. Der er faktisk noget der, der er ret moderne. Sådan den der fløjls ting, kunne man da godt forestille sig, at der nogen, der gik i. Nummer 4. Godsbanen. Hvis du er til kultur og kreative miljøer, så skal du helt sikkert tage forbi godsbanen. Man kan have mange forskellige ting her på godsbanen. Man kan både gå i teateret, men man kan også gå på kunstudstilling. Så det er også her, byens skater holder til. Og nogle gange så kan man også overvære et vikingerollespil. Men der, man kan også en masse, masse, masse andre ting. Her på godsbanen findes en hel masse forskellige værksteder, hvor man kan komme forbi og blandt andet arbejde med metal, træ, tekstil og grafik. I det her værksted kan du for eksempel arbejde med keramik. Det koster 30 kroner for en dag at være her, og derudover skal du så lige betale for materialer og for at få dit lær brændt. Nummer 5. Marcelisborg-området. Her i det sydlige Aarhus der ligger Marcelisborg-området. Det er et naturskønt område med både skov og strand. Her bag mig der ligger Løsbødhavnen, og området det består blandt andet også af en dyrehave, og Marcelisborg Slot ligger også her. Den der er ikke sjov at være på slås med den der. Men goddag og tak, fordi vi måtte komme. Her i dyrehaven, der kan du fodre hjortene bag mig året rundt. Man skal da lige passe på om efteråret og om foråret, for der kan de godt være lidt aggressive. Der, der er virkelig mange hjorte, og jeg har taget det her æble med, som jeg tænkte mig at give dem. Men jeg ved også, det er efterår, så de er måske lidt sure. Vi kan lige se, hvor tæt jeg tør at gå på dem. Hej, lille skatter. Hej. Må jeg godt røre dig? Jeg er lidt bange for dig. Det er godt,
Lige her bag mig, der ligger Marcelisborg Slot. Og Slotsparken, som jeg står i lige nu, den er åben hele året for alle. Med mindre kongefamilien selv er her. Så lukker haven, og livgarderne, de vogter området. Der er virkelig mange hyggelige stier her i Slotsparken. Og så er der også en masse kunst rundt omkring. Nummer 6. Poverty Walk. Aarhus har også en skyggeside med misbrug af stoffer. For at skabe oplysning omkring det, kan du komme på rundtur med en hjemløs eller en tidligere hjemløs her fra værestedet. På turen der vil du se opholdssteder, og den hjemløse vil fortælle om op- og nedture fra livet på gaden. Nummer 7. Aros. Selvfølgelig skal vi også et smut på Aros, Aarhus' måske mest ikoniske bygning med regnbuen på toppen. Aros er 20.000 kvadratmeter stort og har 10 etager med kunst helt tilbage fra guldalderen og frem til moderne kunst. Aros har forskellige særudstillinger, og det gør, at der altid er en god grund til at komme tilbage. Bøje er nok en af de mest kendte værker her på Aros, og mange husker nok, at han sidder nede i kælderen, men det gør han faktisk ikke altid, for han rykker med rundt i de her særudstillinger. Det er nemlig vigtigt for Aros, at man kan opleve deres kunstværker og de her kunstværker, som de har altid på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Vi er i de syv rum på Aros lige nu, og et af rummet er det her helt fantastiske spejlerum. Det her der kan man tage nogle rigtig, rigtig gode Instagram-billeder. Det er der virkelig mange, der gør. Lige nu er vi på toppen af Aros i Ola Fyr Eliassons regnbue. Her der kan du opleve Aarhus i lige den farve, du har lyst til. Nummer 8. Aarhus Domkirke. Aarhus har flere store kirker, men den allerstørste det er Domkirken her bag mig. Domkirken den er åben det meste af dagen, så jeg tænker lige, at vi går ind og ser kirken. Domkirken her den er cirka 100 meter lang og tog omkring 200 år byg. Og så stod den færdig i 1300-tallet. Man kan komme op i tårnet her i Aarhus Domkirke, så det vil jeg lige prøve, at jeg kan finde nu. Hold nu. Kæft, der er smalt her. Det er super. Vi går rundt på ud. Hold da op. Lige nu der er vi aller øverst op i Domkirken, nemlig i tårnet i Domkirken. Og her der kan alle komme op. Det koster 5 kroner for børn og 20 kroner for voksne, så det skulle vist lige være til at betale. Nummer 9. Aarhus Ø. Nu har vi ud her på Aarhus Ø, som det hedder. En gammel containerhavn, der er blevet lavet om til beboelsesområde. I 2012 der boede der fem mennesker her, og nu der bor der knap 4.000, og målet er, at der skal bo mange flere, faktisk 10-12.000 mennesker. Der sker en hel masse fede ting herude. Det ligger lige lidt væk fra Aarhus, så derfor så er jeg hoppet på sådan et her, et elløbehjul. Der er virkelig, virkelig meget smuk arkitektur herude på Aarhus Ø. Bag mig der kan I se havnebadet, som Bjerg Engelsk har tegnet, og der faktisk har sejlet bygningen bagved. Det larmer sindssygt meget herude, men det er altså fordi, de er ved at lave endnu flere lejligheder til folk, der godt kunne tænke sig at bo herude. De skal jo nå op på 10-12.000. Havnebadet det er populært om sommeren, men lige nu der er det altså lidt for koldt til at hoppe i det. Så det er bare at vente til, det bliver sommer. Nummer 10. Tivoli Friheden. Man kan ikke tale om Aarhus uden at tale om Tivoli Friheden. Så du kan se, så det gitter for lige nu. Men det er altså fordi, de er ved at gøre klar til Halloween. Men vi har fået lov til at gå ind og kigge alligevel. Man kan sagtens få en hel dag til at gå herude i Tivoli Friheden med at prøve forlystelser. Der er både Pariser jul og radiobiler og en hel masse andre forlystelser. Lige så uhyggeligt her er til Halloween, lige så hyggeligt er der om julen. Her åbner parken op igen, og der er lys over alt og rigtig hyggelig julestemning. Nummer 11. Shopping. Når det kommer til shopping, har Aarhus også en hel masse at byde på. Både her på strået, hvor der er en masse high street mærker, men også her i Latina-kvarteret, som er fyldt med hyggelige små specialbutikker. Der findes flere store magasiner her i Aarhus, både Bruns Galeri og Magasin. Og lige nu, der står jeg foran Salling. Her kan man både shoppe, men man kan også tage op og besøge Salling Rooftop, som ligger lige deroppe. Herude, der kan man øh, få følelsen af, at man hænger øh, 
ret frit i luften, vil jeg sige. Uha! Udover at man kan få rigtig lækker mad her på Sand Rooftop, så kan man også bevæge sig helt her ud og øh, simpelthen få et smukt, smukt, smukt view ud over hele Aarhus. Nummer 12. Botanisk have og væksthusene. Inden midt i Aarhus, så ligger den her park, som hedder Botanisk Have. Det er et sindssygt hyggeligt sted. Og hvis man er ved at være lidt træt af storbyen og larm, så er det dejligt at gå en tur i parken, eller måske sætte sig på en bænk og få sig en lille picnic. Hvis du har børn, eller som mig godt selv kan lide at gynge, så er der en kæmpe legeplads her i Botanisk Have, som også er et besøg værd. Nu tænker du måske, at vi er taget til Randers Regnskov, men det er vi ikke. Vi er stadig i Botanisk Have. Lige her bag mig, der ligger der et kæmpe drivhus, der bliver kaldt Væksthuset. Og det er jo helt gratis. Uh! Kom ind! Der er virkelig, virkelig et eksotisk og fugtigt klima herinde, og jeg har også hørt rygter om, at man kan finde en kødrødende plante. Nummer 13. Brætspilscafé. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave i en regnfuld eftermiddag sammen med dine venner, så kan du tage her ind på Aarhus Brætspilscafé. Tag en og get. Her på Brætspilscaféen, der kan du låne alle de her spil, og det er altså alt fra sociale spil til benhårde strategispil. Hvis du kommer om aftenen, så kan det være ret godt lige at booke et bord, for der kan godt være rimelig proppet. Brætspilscaféen her i Vestergade, det er den ene brætspilscafé ud af to i Aarhus. Nummer 14. Street food. Lige nu der står jeg foran Aarhus Street Food. Det er faktisk en gammel buskerage, men busserne de er blevet fjernet, og så er der rykket en hel masse lækre og eksotiske spisesteder ind. Der kan så godt være ret crowded herinde, men det tror jeg ikke, der er lige nu, fordi der er lige blevet åbnet op for frokost. Nu kommer det helt svære ved at være på Street Food. Det er jo at vælge, hvad det er, man skal spise. De her pizza er ret gode. Her er der mad fra Uganda. I would like to order a be good salad with chicken. Mmm. Smager helt fantastisk. Tak. Også fantastisk. Og den her. Det er helt fantastisk. Mm. Det var alt, hvad vi havde på listen over steder, du skal se i Aarhus. Hvis du sidder og tænker, at der er noget, vi mangler, så skriv det i kommentarsporet herunder. Ellers, så ses vi.